In diesem Sommer wird Innsbruck zur Baustellenhauptstadt des Landes und die Landeshauptstadt verdient sich dafür schon fast eine Auszeichnung. Seit Monaten wird ja am Ausbau der Straßenbahnlinie 3 Richtung Kranebitten gearbeitet und ab morgen kommt eine weitere dicke Baustelle hinzu, nämlich die Totalsperre des Wifi-Tunnels. Der Versuch, diese diversen Großbaustellen zu entzerren, zeitlich vor allem, der ist gescheitert. Wenn ab morgen Montag auch noch der Wifi-Tunnel im Westen der Stadt gesperrt wird, dann könnte das Baustellenchaos in Innsbruck nicht mehr größer sein. Die wichtige Westausfahrt in Richtung Oberland und Autobahn bleibt fast drei Monate zu. Gebaut wird er bereits zur Genüge. Hier in der maria Theresienstraße der südliche Teil. Weiter nach Anichstraße und Unikreuzung die Blasius-Sueberstraße. Dann die Höttinger Au, eine Slalomfahrt für alle Verkehrsteilnehmer. Wieder mitten in der Stadt die Salurner Straße zwischen Bahnhof und Triumphpforte. Und bei der Amrasser Straße Sillpark ebenfalls Sperren wegen Kanalbauarbeiten. Ein kurzer Gesamtüberblick. Die Landeshauptstadt präsentiert sich tatsächlich als Baustellenhauptstadt. Baustadträtin Bokorni Reiter hatte einen anderen Zeitplan für die vielen Baustellen und im Gemeinderat eine Verschiebung gefordert. Leider haben wir uns da nicht durchgesetzt. Es war die Bürgermeisterfraktion dagegen, es war die ÖVP dagegen, es waren die Grünen dagegen und äh, da äh, in einer Demokratie gelten die demokratischen Entscheidungen. Die größte Baustelle ist natürlich die Verlängerung der Straßenbahnlinie 3. Aus diesem Grund müssen auch jede Menge Kanal-, Wasser- und Gasleitungen um- bzw. neu verlegt werden. Es sind äh, Betriebe mit städtischer Beteiligung oder städtische Betriebe, die also äh, jetzt diese Offensive machen, äh, Kanalbauoffensive und ähm, Straßenbahnoffensive. Äh, das Straßenbahn- und Regionalbahnkonzept wurde bereits 2002 im Gemeinderat äh, beschlossen. Äh, da hat man natürlich die entsprechenden Vorarbeiten machen müssen. Man hat also äh, um die Eisen rechtliche Genehmigung ansuchen suchen müssen und wenn die da sind, dann ist zu bauen. Und Punkt. Wie erklärt es die Stadträtin den frustrierten Verkehrsteilnehmern? Erstens einmal bitte ich um Verständnis äh, und auch um Geduld. Zweitens, äh, wenn es irgendwo äh, Anliegen oder Verbesserungsmöglichkeiten gibt, bitte sich an die Stadt zu wenden. Wir können immer schauen, ob noch das eine oder andere zu verbessern ist. Äh, und drittens, wenn es nicht anders geht, umsteigen auf die öffentlichen Verkehrsmittel, auf das Fahrrad oder zu Fuß gehen. Ungeklärt bleiben muss allerdings die Frage, warum das Land den Wifi-Tunnel ausgerechnet von Mai bis Juli sanieren muss. Und nicht in den verkehrsärmeren Sommerferien. Ja, da muss man sich auf jeden Fall rechtzeitig auf die Socken machen, um Termine in der Landeshauptstadt Innsbruck pünktlich zu erreichen. Geschafft hat das heute zahlreiche Prominenz, die in den Riesensaal der Innsbrucker Hofburg gekommen ist, zur Verleihung des Kaiser-Maximilian-Preises. Und zwar an Danuta Hübner vom Europäischen Parlament. In Anwesenheit höchster Vertreter des Landes Tirol und der Stadt Innsbruck wurde dieser Preis für europäische Regional- und Kommunalpolitik verliehen. Der große Festakt für diese alljährliche